Aujourd'hui, on va parler des fromages. Le vocabulaire va être un petit peu plus difficile que dans les autres chit-chats car je dois inclure quelques termes techniques. J'espère que cela va vous plaire. On va se concentrer sur les fromages français car sinon ce chit-chat durera une heure. Avant de commencer, n'oubliez pas de télécharger le PDF gratuit de ce chit chat ou de vous abonner à mon Patreon pour recevoir le cahier d'exercice avec un texte à trous, 10 questions et réponses et le vocabulaire. Vous pouvez essayer mon Patreon gratuitement pendant 7 jours. C'est parti, parlons du fromage. Il y a des fromages faits à partir de lait de vache et de lait de chèvre. Aujourd'hui, on peut même faire du fromage à partir de lait végétal, ce qui est parfait pour les personnes qui sont intolérantes au lactose, comme moi, ou allergiques aux produits laitiers. Le fromage peut être mangé de différentes façons. Il peut être râpé, fondu, étalé sur une tranche de pain ou juste mangé, comme ça. En France, le fromage est un élément important de l'alimentation. Les fromages sont souvent mangés avec du pain frais comme de la baguette et avec du vin rouge. Quand on a un repas avec plusieurs plats en France, un des plats est souvent une assiette de fromage. En France, il existe plus de 1200 variétés de fromage. Il y a des fromages doux et crémeux comme le camembert ou encore des fromages fort en goût comme le roquefort. Chaque fromage a un processus de fabrication particulier et une histoire spécifique. Ces 1200 variétés de fromage sont divisées en 8 différents types de fromage classés par type de pâte. La pâte, c'est l'intérieur du fromage. L'extérieur s'appelle la croûte. Les fromages avec une pâte plus molle contiennent plus d'humidité. Les fromages à pâte dure contiennent moins d'humidité. Voici les huit types de fromages. Les fromages à pâte fraîche. Leur pâte est lisse et de couleur blanche. Quelques-uns de ces fromages sont le fromage blanc, la faisselle ou encore le petit suisse. Les fromages à pâte molle, parmi les plus connus, il y a le camembert ou le brie. Les fromages à pâte pressée non cuite, les fromages à pâte pressée cuite ou demi-cuite, les fromages à pâte dure, les plus connus sont d'origine italienne comme le parmesan. Les fromages à pâte persillée ou bleu, ce sont les fromages qui ont de la moisissure bleue à l'intérieur comme le roquefort ou le bleu d'Auvergne. Les fromages fondus comme les fromages à tartiner, le plus connu est la vache qui rit. Et le dernier les fromages au lait de chèvre comme le boursin. Donc, toutes les variétés de fromages en France rentrent dans ces huit catégories. La région qui produit le plus de fromages en France est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle produit 45% des fromages. Pour vous donner un peu plus de chiffres, les Français consomment plus ou moins 27 kg de fromage par an par personne. 
ce qui correspond à 850 000 tonnes de fromage vendu par an. Les trois fromages préférés des Français sont le camembert, l'émental et le comté. Je sais que certains d'entre vous vont parler du prix du fromage car en Amérique du Nord, le fromage, c'est très cher, mais en France, le fromage est un produit abordable. Alors dites-moi, est-ce que vous aimez le fromage Quels sont vos fromages préférés Est-ce que vous en mangez tous les jours Dites-moi tout en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de télécharger votre PDF ou le cahier d'exercice sur Patreon. Et je vous retrouverai vendredi prochain pour un nouveau chit-chat. À vendredi prochain